fucking challenge y había una demanda que yo le di que endógena o que se le dio endógena que es la que genera la propia estructura de la pirámide tenían más baby boomers que arribaban a la edad de emancipación residencial y para tanto necesitaban una habitacha y aquella situación de fucking challenge ahora ya no está pasando pasó a que contrast entre el que pasa al centro metropolitano y el que pasa a la periferia, donde los precios encara no han, no han crecido. El elemento clau es entender la demanda exógena, que sí que está eh, eh, concentrada en la demanda en aquel espacio central, sino en aquella periferia, no? en aquella metrópoli que no está de aire articulada y, por tanto, al que vea trabajar a una empresa del centro de la ciudad de Barcelona no han ido a vivir a determinados municipios, porque es muy lluny. y aquí tenemos mucha moguda, molt moviment a nivel de preus, una escalada de preus molt gran, una presión molt forta en determinados barrios, pero en cambio, si miramos a la película que está pasando a la resta de la región metropolitana, veiem que hay muchos municipios donde el preu de la habitación está molt estancat. ¿Qué pasa en aquellos jocs? Doncs que esta demanda que yo le digo exógena, que es la demanda de la habitación, de la población que está arribando de otros jocs de España, del món, Aquellos jocs no está arriba, porque es una población que valoriza mucho el fet de vivir en un espacio central. ¿Cómo son aquellos gentrificados, no? aquellos potenciales gentrificados? No? Eh, Realmente está venti todos aquellos procesos, porque no es especulación pura y dura, o ya alguna cosa también relacionada con la demanda que puede explicar. No? Todo suma. No? Cuando miremos qui, qui una población está arriba en la ciudad de Barcelona, veiem que la gran mayoría de la población tiene un nivel de instrucción muy elevado. No? ya con unas nuevas relaciones a la península, ¿no? a España, que, que fins ara al segle XX siempre había arribado población muy poco formada, menos cualificada, y ahora, en cambio, está arribando población muy formada. Y unos fluxos que, año en año, sembla que van en aumento. Pero, sobre todo, tenemos mucha población vinguda a la extranjera que también está muy formada. ¿Qué ha pasado? Que estas ciudades que han estado líderes en esta cursa para atraer a población muy formada, muy cualificada, ¿Qué ha pasado? Que estas ciudades al final se han convertido en ciudades muy desiguales. ¿no? ¿Qué no se ha pigut fe para redistribuir la riqueza que esta población nos había aportado? Cuando un veo que los barrios del centro de la ciudad se están centrificando y que ya no es al Born y al Barri Gotti, sino que ya arriba a Sant Antoni y a Sants, uno se puede preguntar ¿a qué está taca de la gentrificación arribará a los barrios obrers? Y a vos aquí es donde entra la peculiaridad española o barcelonina de la propiedad. ¿no? Tenim unos niveles de propiedad que van a arribar a todas las clases sociales. A Nou Barris, por ejemplo, el nivel, la proporción de, de personas eh, de rendas bajas que viven en propiedad es gaire bé la mateixa que la de rendas más altas. Tenemos un 80% de población propietaria a Nou Barris que es molt més difícil de ser desplazada. Això que el fet que 80% siguen propietarios no vol dir que en obligada al 20% que son yugates de aquests barris. Allá probablemente sí que se incrementará el preu y aquests son els més vulnerables. Y yo creo que son más invisibles. ¿Por qué son más invisibles? Pues porque son pocos en aquellos barrios y tampoco tienen el poder que las clases michanas tengan cuando ahora sí que veuen desplazadas determinados barrios de clase michana. ¿no? Porque Moles parla de la Santa Antonia, que anirá a Viura, que anirá a Viura a Nou Barris, que, que, que no puede quedarse, que también de pensar que esta persona en, en, en Prubeí. Eh, garantías porque es pública queda o, o recursar, pero no parlen mal del de Nou Barris que ahora a vivir a un otro municipio donde probablemente sigue más vulnerable. ¿no?